फिल्म कैदियों के ऊपर है जो एक बैंड ग्रुप बनाने की तैयारी में है और उनमें से किसी को भी म्यूजिक नहीं आता है हेलो गाइस वेलकम टू द शॉर्ट टॉक विद बॉलीवुड बबल मैं हूं सिद्धि एंड टुडे वी हैव विद अस टू एक्सेप्शनली ब्रिलियंट एक्टर्स दीपक दोबरियाल एंड मिस्टर इनाम उल हक वेलकम टू द शो गाइस थैंक यू सो मच तो आपकी फिल्म लखनऊ सेंट्रल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर तो आप हमें कुछ जस्ट दे सकते हो अबाउट द फिल्म फिल्म कैदियों के ऊपर है जो एक बैंड ग्रुप बनाने की तैयारी में है और उनमें से किसी को भी म्यूजिक नहीं आता है तब वो कैसे म्यूजिक ग्रुप बनाते हैं बना पाते हैं नहीं बना पाते या उनके दिमाग में कुछ और खुराफात है इन सब जद्दोजहद के बीच में ये कुछ छः सात किरदारों की कहानी हमने सुना है दैट यू नो लखनऊ सेंट्रल इज यू नो बेस्ड जेल में है प्रिजन ब्रेक से रिलेटेड है समवेयर इज इट यू नो प्लानिंग टू इंटेंड टू स्टार्ट अ डायलॉग विद द जुडिशल सिस्टम मैंने प्रिजन ब्रेक नहीं देखा है ओके तो ये आइडिया नहीं है अलग जेल है राइटर ने जो जेल लिखी है नहीं आ, मतलब जुडिशल सिस्टम पे कोई किसी भी तरह की डिबेट या क्वेश्चन मार्क नहीं, नहीं है नहीं, एक कहानी है कुछ सत्य घटनाओं से ली हुई है ऐसा हुआ था एक म्यूजिक बैंड बना था जेल में उस उसकी कहानी है मतलब जैसे बोलते हैं ना बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स तो कुछ अखबार में हमारे डायरेक्टर साहब ने स्टोरी इस तरह की कुछ न्यूज़ पढ़ी थी उस पर फिर राइटर के साथ मिलकर स्क्रिप्ट का ताना बाना बुना और वो कैरेक्टर हैं वो आम जिंदगी से ही आते हैं मतलब बहुत कोई सुपरफिशियल या फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन जिस तरह के लोगों से मिलते हैं उसी तरह के कैरेक्टर्स हैं एक कहानी है जो सिनेमा के माध्यम से कही गई है उसमें जुडिशल सिस्टम या किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो आपने कुछ रिसर्च किया था ऑन दो बुक्स टू गेट यू नो समिस्ट About uh, Lucknow Central? नहीं एक दो फिल्म ऑलरेडी देख चुके थे शशांक रेडियमशन वगैरह पहले देख चुका था बट लेकिन ये अलग है ये जो हमारा राइटर है उसी ने इतनी बढ़िया दुनिया रिसर्च कर दिया है।, है कि हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ कुछ भी रिसर्च करने के लिए या कुछ वो हमको फिर अपने कैरेक्टर को डेवलप करने में जो भी इंडिविजुअल अप्रोच होती है अपने अपने हिसाब से हर एक्टर की वो दीपक भाई ने अपने हिसाब से करी मैंने अपने हिसाब से करी तो स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो राइटर ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग रिसर्च के साथ स्क्रिप्ट बनाई तो उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ज़रूरत नहीं पड़ी रिसर्च करने की तो जैसे कि लखनऊ सेंट्रल इज अबाउट यू नो एक प्रिजन में जाता है आदमी एंड यू नो हाउ हिज जर्नी इन साइड तो द जेल्स हमारी कंट्री में यू नो प्रिजनर ज्यादा है कैपेसिटी कम है आपको लगता है कि समवेयर ये जो फॉल्स एक्यूजेशन वाले केसेस है वो ज्यादा करके आ रहे हैं इंडिया में ये बेसिकली एक साइकिल है मतलब ये डिपेंड करता है उस देश के स्ट्रक्चर पे क्योंकि हम ओवर पॉपुलेट कंट्री हैं तो सिर्फ जेल में नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में बेड कम हैं मरीज ज़्यादा हैं हमारे स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर कम हैं हमारे इसी तरह हर जगहों पर मतलब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट्स में जज कम हैं और केसेस ज़्यादा हैं तो ये एक डिस्टरबेंस है पॉपुलेशन की वजह से जो कि हमारे क्योंकि इसमें किसी का हाथ नहीं है और कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए एक स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का जो अब धीरे धीरे शायद सुधार की ओर बढ़ने लगा है टाइम लगेगा जहाँ तक अंडर ट्रायल की बात है मतलब आ, कानून है अब कानून तो कानून की तरह से ही चलेगा अब आरोप लगा है अब सब कुछ डिपेंड करता है सही या गलत साबित होने पर साबित सही हुआ तो जेल में और अगर आरोप गलत साबित हुआ तो वो बेचारे की ज़िंदगी के इतने साल चले गए हमको उसको वापस वो दर्जा वो रुतबा देने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ इस पर गलत आरोप लगा था और इसकी ज़िंदगी के इतने साल उसमें लग गए एज ए सोसाइटी हम क्या कंपनसेट कर सकते हैं और दूसरे ऐसी चीज़ों ना होने पाए उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन है नज़रअंदाज की हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है नज़रअंदाज की कद्र ना करना बेकदरी और नज़रअंदाज की जो है इसने पूरा सिस्टम तोड़ के रखा हुआ है बर्बाद किया हुआ है तो आज हमें ताजमहल की इज्जत नहीं है किसी भी मोन्यूमेंट्स की जो इज्जत है अगर आप यूरोप गया था मैं कुछ घूमने के लिए तो वहाँ पे मैंने जो इज्जत देखी है मोन्यूमेंट्स के लिए जो कदर देखी है मैं इंटरेस्ट हो गया यार ये क्या है अपने आप वहाँ पे सोसाइटी अपने आप अच्छी होगी जब कदर होगी तो कदर करनी बहुत जरूरी बहुत जरूरी प्लीज कीप दैट इन माइंड किसी की भी बेकबरी ना करिए आई मैं हूं दीपक डोबरियाल और मैं हूं इनामुल हक हमारे फिल्म रिलीज हो रही है 15 सितंबर को और आप सब जरूर देखिए और आप हमें देख रहे हैं bollywoodbubble.com पर